energias da natureza. Todos nós estamos aqui tentando fazer uma coisa boa. Faremos o nosso melhor. Mesmo que esse melhor não seja suficiente. Jung diz o seguinte, que inconsciente é o seguinte, você vai vivendo, vai vivendo e um dia você chama de destino. Né? Então nisso eu acredito, né? que é a procura, que é a busca, mas destino não. Deve ter muitas coisas programadas, mas por nós mesmos. Né? É essa coisa que a gente faz com a nossa vontade, com o nosso querer, com, com a nossa vibração interna. E nunca teve nada programado. Eu levei oito meses, chakra abrindo, chakra fechando, parava. Abriram todos, se manifestaram todos de uma vez só. Eu nunca me senti especial. Os momentos que eu consegui me sentir especial foi o momento em que eu consegui fazer um amigo. Quando eu comecei a me apaixonar, no momento que minhas filhas entraram na minha vida. Eu tive um sonho que eu estava olhando para o espelho e cada hora essa imagem no espelho se modificava e a data aqui embaixo se modificava. E desses sonhos do espelho, um dia é, eu vi o retrato, vi a data e veio toda a memória do que eu vivi ali. Não é? Isso foi muito forte. Isso foi muito forte, porque naquele momento eu perdi muitos medos. Eu diria a você que eu aprendi a ser útil. Comecei a ver que tinha um papel para mim. O mar estava sereno, sereno estava o mar, o mar estava sereno, sereno estava o mar, o mar. É, minha mãe descobriu estava que quando eu cantava essa música me acalmava. Aí sempre que eu sinto que eu estou ficando agitada, eu canto. E ela foi me ensinando, olha, essa música com você estava... funciona. E até hoje eu faço isso, sempre. Foi sempre uma constante na minha vida. Ver gente onde não existia ninguém. Meu amigo, eu nasci numa família baiana, de origem portuguesa e francesa, que tinha horror à religião. Mas você viver com isso de perto, são muitos dogmas, são muitas imposições, são muitas castrações. E o meu avô, ele odiava a religião. Então tudo que começou a acontecer comigo, não se tinha outra explicação, ou ninguém procurou, sei lá, que não fosse religiosa. Né? Então isso foi um choque, primeiro para ele, eu imagino uma grande frustração. Até cinco, seis anos... Minha família dizia assim, não, mas você está vendo, mas eu não estou vendo. Você está vendo, mas eu não estou vendo. Mas eu estou vendo, olha ali, tem uma pessoa ali, assim, assim, tá mal, mas eu não estou vendo. E aí eu compreendi assim, né, mas tem coisas que eles veem que eu não vejo. Por exemplo, a mala em cima do guarda-roupa, eu não via. Né? Então eles tiravam a mala de cima do guarda-roupa, então eu me lembro de eu arrumando isso na minha cabeça. Eu vejo coisas que eles não veem, mas eu, né, também tem coisas que eles veem que eu também não enxergo. Então, dentro desse cenário, dessa paisagem, tem uma série, inúmeras de histórias. É, chegou um gerente novo na, na, no banco, e meu pai, nessa época, ele era caixa do banco. E, coincidentemente, era, era aniversário de, do filho dele, de um garoto, Antônio, que era mais ou menos da minha idade. E não teve como meu pai não me levar para esse aniversário. E lá, deu presente ao aniversariante, e tinha um outro garoto, também, que ele me chamou. Fiz, olha... Fala para minha mãe que eu estou muito bem e que ela cante parabéns para mim. 
Não é porque eu também estou aqui. Sabe por que você não vai e fala? Fez, não fala para minha mãe, ela não, ela não quer cantar parabéns para mim. Não é? Mas fala para ela que eu estou aqui, que eu quero parabéns sim. Tá? Ah, também diga a ela que ela não teve culpa de nada. Eu me esqueci. Né? Ele voltou, pediu de novo. Né? Aí eu fui e falei com ela, tia Miriam, olha, sabe, o Mauro, ele está dizendo que é para a senhora cantar parabéns para ele, para não deixar ele de castigo. Eu já botei já um enredo meu, porque era o que eu tinha compreendido, né? Tirar ele do castigo e cantar parabéns para ele, porque ele também está aqui e tal, e tal, e tal. E ela ficou olhando para mim, a sala toda parou olhando. Foi tão forte isso que eu conto, eu sinto os olhos naquele momento. Né? E ele também mandou dizer que a senhora não teve culpa de nada. Ela, puf, desmaiou. E aí foi, meu pai já me catou, minha mãe já me catou, a gente já estava indo embora, quando ela voltou ao normal, fez não, por favor, traz essa criança aqui. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido, e aí eu já tinha sacado o que eu tinha visto no espírito. Quando eu tinha sete anos, eu cheguei na escola, eu já sabia ler. Mas eu tinha um problema, eu não escrevia, porque eu dizia que tudo já estava escrito. E a professora falava, dona Mércia, é difícil lidar com ela, porque a gente sabe, né, que ela sabe tudo, que ela vai passando, mas ela, ela, ela faz conta matemática, ela faz soma, ela subtrai, ela multiplica. Mas quando a gente pede para ela escrever, ela faz, já está tudo escrito. Então nós não sabemos se ela sabe escrever. E aí Baltazar, que é meu mentor, acho que me conhece mais do que eu mesmo, Fiz assim, você não escreve uma música, a música que você escreveu ainda não estava escrita. Então você escreve uma música e leva para a sua professora. E ali eu fiz uma música. Excelente. Um dia não faz tempo, pelas ruas eu andei, o guarda, o carteiro, o porteiro eu encontrei, em todas as cidades e nos portões também, reconheci gente onde não existia ninguém. Gente da cidade e também do interior Apareceu um exército cada vez maior Lembrei-me da verdade que aprendi com os meus pais Coisas são importantes, porém gente é mais Então você imagina, uma pessoa está dirigindo Outra está passando do lado Viu o que o outro viu, o que fez isso? O que fez isso é essa coisa, dessa energia que liga a gente que faz a gente olhar imediatamente, o único um minuto do segundo que a gente conseguiria ver o olho da pessoa. Não é? Então, como eu estou dizendo, a energia, ela se manifesta. Uhum. Pensem nisso. Tem um carro passando aqui, ele passa por cima da calçada, um pouquinho assim, e alguém viu. E o outro viu que quem, o alvo que estava parado viu. E esse alvo aqui também sacou tudo. Quer dizer, por segundos, né? Esses olhos tiveram a oportunidade de se encontrar. Então, é. Sim. Olha o de das encontra. águas. Águas que curam. Águas que sanam. A primeira tentativa de cura foi a Igreja Católica, que minha avó era católica. A única na família. Para desgosto de meu avô, marido dela. Então eu passei por uma série de coisas, não sei quantas missas, entendeu? Coroação de santo, sabe? De uma série de... E a coisa não parava. Você continua vendo o Espírito, continua. Por dentro da igreja tem um monte de Espírito, todo... só que não sabe pensar que não acredita nisso, né? Então sempre tinha. Né? Então eles foram é, buscando cada vez mais é, ferramentas, modos de eu parar de ver aquilo. Até que chegou, concluíram que era bom fazer um exorcismo. E eles demoraram muito para concluir. Minha mãe sempre falava isso para mim, até para diminuir os sentimentos de culpa dela, que eu não tinha característica de uma criança demoníaca. Que eu não tinha característica é, nenhuma de uma criança que tivesse alguma doença, ou doença psiquiátrica, ou doença espiritual, ou católica, não sei como se chama isso. E... Eles demoraram de chegar exatamente ao exorcismo em função disso. 
né? Passei por muitos processos, né? E os últimos consistiam em passar mel nas pernas. E você fica, as formigas vêm e você reza ali, né? Para pedir aos espíritos que, que vão embora. Porque essa história não acabou bem. É, para ninguém. Não podia acabar bem para alguém uma história como essa. O padre disse a meu, meu avô que ele tinha concluído que realmente eu não tinha nenhum processo satânico, que era um problema psiquiátrico. E aí meu avô perdeu a cabeça e arrebentou o padre no pau. Né? Ver o padre apanhando, eu gostei. Eu me lembro dessa essa alegria, eu me lembro. Né? Eu levei, agora você está levando o seu também, vamos juntos. Minha mãe foi para o espiritismo. Aí quando chegou lá, tinha que sentar na mesa, você tinha que comprar roupa branca, eu tinha que estar ali, tinha que fazer isso, ou seja, mais coisas que minha mãe também questionava muito. Então minha mãe procurou o Divaldo Franco, que era uma pessoa mais culta, e ele teve uma visão mais é, que minha mãe concordou. Ele falou, não, não acho que ela tem que frequentar a Centro Espírita, uma criança com 8, 9 anos. Eu recomendo a senhora ler os livros de Chico, não é? Ele tem uma história muito parecida, assim, ele tinha muitas manifestações. Não estou dizendo com isso que sua filha é, será ou foi. O Chico Xavier, nem eu estou dizendo isso aqui também. Ela viu que tinha uma coisa assim, parecida na leitura das pessoas sobre pessoas como eu. Não é? então ela, aí ela disse, a partir de agora eu quero afastar minha filha de tudo isso, porque sempre alguém tem alguma coisa para dizer que ela é e ela não está dizendo nada. Então, se as pessoas disserem assim, Alu, me dá uma prova de que você isso, você vê disco voador, me dá uma prova que você cura, me dá uma prova que você vê aura. Né? Eu disse, olha, eu não tenho a menor preocupação com isso. Acesso é acesso. E esse acesso você chama como você quiser. Porque esses acessos a psiquiatria chamava de loucura. Então, as pessoas podem chamar de como quiser as coisas, né, Jung também dizia isso, enfim, é tudo rótulo, né, a espiritualidade, ela, hum, ela, não, ela não é dogmática, as, os espíritos, as energias da natureza não são refém das culturas ou do Brasil ou da cultura da África, né, Jesus não é refém da igreja católica, mas a forma como é passada, isso pode levar a uma confusão na cabeça da gente. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Como é que você não tem religião nenhum e não tenho? E você tem acesso às energias da natureza? Você tem acesso aos orixás? Você tem acesso à, à espiritualidade? Como é que isso funciona? Eu disse, olha, como funciona? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho acesso não é? e nunca me senti discriminada por nenhuma dessas coisas, desses seres que eu falei aqui, pelo simples fato de eu não ter escolhido a religião. Os espíritas estranhavam, mas seu mentor não manda você para o centro, não. O seu mentor não manda você ler livro espírita, não. O seu mentor não manda você rezar, não. O que é que ele manda? Para eu não esquecer de, de respirar. Como é? É, ele faz exercícios comigo para eu não esquecer de respirar. Então é isso que ele faz com você, é isso que ele faz, ele manda eu respirar, eu entrar em contato com o meu sentimento. Eu achava que ele era o homem do pão. O meu avô, ele era comunista. Então ele fazia assim, todo dia 15 do mês, os mendigos iam lá e ele fazia a distribuição de renda dele. E você sabe que mendigo é fashion, né? Eles se vestem e tal. E como ele também era fashion, ele se vestia diferente de todo mundo, né? Com uma roupa, então eu achava que ele também era um mendigo. E que vinha buscar pão. E toda vez que a gente conversava, eu falava, você veio buscar pão, ele vinha. Eu deixava o pão em cima da mesa. E a gente conversava, ele não levava o pão. Mas ah, você esqueceu de levar o pão. Então, por muito tempo, eu entendia que ele era um daqueles mendigos que vinha e que estava ali. Eu só fui entender mesmo, assim, que ele era um espírito e que ele ia me acompanhar aos 12 anos de idade. Quando eu sou levada para poder me curar dessa, dessa vez que eu fiquei completamente paralisada. Fiquei dois anos em cadeira de roda e quase que eu vou embora. Né? E aí os médicos disseram à minha mãe, a dona Mércia procura os orixás. A gente não sabe mais o que fazer com sua filha. A minha menininha abriu os búzios e fez assim, não é um caso para esta casa. Eu vou encaminhar 
para as pessoas que vão saber trabalhar com ela. Aí eu fui, fiquei boa das pernas, voltei a andar, voltei a ser uma criança normal e com ela eu entendi né, o que era esse, esse companheiro na minha vida. É, a relação que eu tenho com o Baltazar, eu falo mentor porque é uma palavra que todo mundo já é popular, conhecida, mas eu nem penso nele como mentor. Nos meus livros eu chamo de meu amigo. Eu chamo ele de bota, dependendo do pato eu chamo de Baltazar, a dependendo do pato eu chamo de Baltazar, você entendeu? Depende do, do que está rolando ali no momento, né? Então eu dizia, ó, oh, vem cá, você não quer me ajudar na prova? Não, não estou aqui para isso. Você não pode fazer uma coisa para meu pai parar de me bater. Não, eu não tô aqui para isso, né? Então eu ficar, porque que merda de mentor que você é, pô? Porque, caramba, todo mundo tem um mentor que ajuda a tudo, ajuda a arrumar emprego, ajuda a arrumar até namorado. Que porcaria de mentor é você que você só, me, só aparece para eu tomar porrada. E aí começou meu pai a andar por tudo quanto é psiquiatra. Ah, eu já levei para doutor fulano, um psiquiatra ligava para outro. Mas esse homem não tem jeito, ele sempre fica procurando alguma coisa nela. Esse vai dar um remédio para sua filha parar com isso. Aí nós fomos e ficamos sentados, né, do lado de fora e tal, até que chamou. Aí eu vi meu mentor do meu lado. E eu olhei. A gente fez, você está aqui para fazer um trabalho. Assim, um trabalho é... Você vai dizer ao médico que a mãe dele não conseguiu embarcar, que ela está no aeroporto. Ela não conseguiu chegar no avião e ela está tentando falar com ele, ela não está bem, passei o recado. Né? Eu me lembro dele, assim, levantando da mesa, falando com a mãe dele na outra sala, voltou, como é a história do meu pai? Isso é, é isso, você precisa fazer logo essa catarata, doutor. Seu pai acha que o senhor tem que fazer. E você está vendo meu pai? Ele está ali atrás do senhor, ele é médico também, né? Ele parou, oh, mandou eu sair da sala, mas eu não vou passar remédio para essa menina, eu não tenho condições disso, eu, eu não vou fazer isso. É, em cada época eu pensei o que tinha sido esse conflito com meu pai. Eu virei uma liderança dentro de casa também. E ele começou a me botar para fora, ele falou, você não está satisfeita com as regras da minha casa, você vai embora, você não está satisfeita. Eu comecei a ouvir muito isso, eu estava com 14 anos, né? e minha avó, que era mãe dele, morreu quando eu tinha 14. Então, quando ela se foi, então, parou qualquer freio que se pudesse ter, porque a única pessoa que paralisava ele era a mãe dele, a minha avó. E um dia eu falei para ele, olha, a próxima vez que você me botar para fora, eu vou sair. Nessa época eu trabalhava para ele numa banca de revista. Quando não tinha greve eu ficava o dia inteiro. Mas quando as escolas voltaram, era preciso preparar trabalhos. Eu não quis levar para a banca de manhã, porque Para não sujar ali, né, as cartolinas. Ele disse, pai, só tem uma coisa, você tem que me trazer esse material para poder levar para a escola uma, é, uma hora da tarde, porque hoje é entrega de material e é para nota. E ele esqueceu. Né? Aí começou uma discussão, uma discussão. E ele me deu um murro, e ali eu disse, é a última vez. Ele foi embora, eu estava na banca, né? catei um caderno, os passos escolares e fugi de casa. Eles só me viram três anos depois. A primeira coisa que eu fiz foi para o ferry boat, né? porque eu sabia que ali os caminhões, tinha muito caminhão. Né? E como eu estava decidida, meu mentor fez assim, então, aí o Baltazar encostou, então você vai, para ali a gente vai achar alguém para você poder fazer essa jornada. E lá ele localizou, procurar aquele caminhoneiro. Aí eu fui, conversei com esse caminhoneiro e disse que eu estava indo ver minha mãe no interior, que estava doente, se ele podia me dar uma carona, que eu não tinha dinheiro da passagem. Aí ele deu a carona, quando nós chegamos em Valença, eu fiquei sentada, eu de um lado e ele do outro. Ele ficou me olhando, me olhando. Que horas você vai começar a falar a verdade? Disse agora. Eu contei toda a história, passei a noite inteira contando minha história para ele e tal. Aí, sabe, mostrava as marcas no corpo, aquilo para dar veracidade à minha fala, né? E ele acreditou. 
Ele fez, eu acho que o seu pai está precisando de uma lição. Então, vamos embora. E nisso, eu fiquei oito meses na estrada, com, trabalhando como caminhoneira. De onde ela veio, para onde ela vai. E trabalhei com eles de ajudante, ajudava a tirar os caixotes, a botar os caixotes. E também nesse período, o Baltazar, que é meu amigo espiritual, ele fez, você vai aprender agora a uma medicina. Né? E ele começou a me ensinar, você vai comprar o seu kit, que era uma caixa de cotonete, né? uma água de laranjeira e algodão. Então você, agora você vai passar aqui na testa das pessoas, né? quando elas estiverem doentes você faz isso. E ali ele estava me ensinando já a fazer limpeza de chakra, só que eu não sabia, né? ele não falou em chakra. Eu fui procurando ao longo do tempo ferramentas que eu pudesse transmitir é, para os meus alunos é, alguma coisa que comigo acontece fluidamente. Né? É, se eu vou atender, de fato, eu não preciso de nada disso. Que essas agulhas eu encontrei no sul da França para ajudar os meninos a trabalhar na construção do chakra. Porque eu vejo que se eu coloco um pêndulo, a coisa ali já vai saindo da mágica. Tem gente que não gosta. A gente fala assim, nossa, mas você trabalha com isso? Eu digo, inclusive, eu me incluo. Eu me incluo, eu estou incluindo isso em mim. Estou incluindo isso por uma série de motivos e razões aqui. Não é? Porque eu trabalho para que as pessoas saibam que todos somos um. Olha... É, caminhoneiro, ele é um ser bem interessante. É, foi muito bom para mim, se você quer saber, conhecer o que é a prostituição pelo olhar do caminhoneiro. Né? Eles paravam ali, eles traziam coisas de outras cidades para elas. Tinha aquela coisa de dançar. E elas eram muito carinhosas comigo. E foi aí que tinha uma erva, que eu não vou poder falar o nome aqui, que tinha muito perto, e, ele, e meu mentor me falou, né, o Baltazar me falou, você manda elas fazer banho de assento com aquela erva ali. Não é? E isso foi muito bom para elas, porque curou muita candidias e curou muita coisa, entendeu? E eu ensinei isso aí, foi o um momento em que eu comecei também a não ser mais só a água de laranjeira. Foi o momento que ele começou a me falar das plantas e, e o potencial curativo das plantas. Muita coisa eu não fiz porque eu encontro, eu encontro na Veleda, eu encontro no, em Hanima, encontro... Mas aquilo que eu não encontro, eu resolvi fazer. E aí ficou perto, começamos pelo primeiro, segundo, terceiro, já são quase 70. A decisão de qual tratamento ser escolhido Aí depende de uma série de fatores, né? Primeiro, sempre é o tempo. E aí, se tudo bem, no tempo, eu observo a queixa, né? E vou pro corpo dele, entendeu? Então, a primeira coisa que eu sempre faço, quando eu estou atendendo, é começar com a energia de cura. Aí, às vezes, eu vejo aquela energia sair por outro lado e eu vi que o corpo do paciente não, não, não segurou aquela energia. Né? Porque, às vezes, a gente tem um problema emocional que faz o órgão doer. Então você pode botar o que for ali, que ainda não tratou no emocional e o órgão continua doendo. Né? Então eu acho que tudo precisa ser relativizado, entendeu? E eu acredito que a energia de cura não é para curar a matéria. É para ela trabalhar a mente, é para ela trabalhar outros aspectos para a gente não adoecer. E se o paciente está em crise, vai para o médico. Se o paciente está em surto, para que vai levar isso? Ou para paranormal, ou para medicina alternativa, ou para pai de santo? Leva para o médico. A pessoa está vivendo um processo desse e às vezes as pessoas pensam que eu não estou querendo atender. Mas as medicinas espirituais, elas não são pronto-socorro. Eu me sentia completamente livre e ao mesmo tempo gozado, né? Presa, presa a mim, porque eu tinha necessidade de ter um eixo. Entendeu? E meu amigo foi me ensinando isso. 
Mas uma casa é o seu corpo, a sua casa nesse planeta é o seu corpo. Então quando você sentir necessidade de uma casa, você fecha os olhos, né? E você lembra que você tem uma casa e que é a única que é sua e que ninguém pode tirar de você. Comecei a ver que tinha um papel para mim. Eu não sabia como eu ia exercer aquilo. Né? É, quando eu estava com o Jair, o, até o último dia, eu estava ali. O já fez a partir de hoje, você vai para São Paulo. Se você não for hoje, você vai ficar sempre adiando. Olha a rodoviária ali. Quando eu cheguei em São Paulo, não tinha nenhum que não me intimidasse. Porque os carros só preto e cinza me intimidavam na baiana. No Pelourinho, sabe? Adorava o Pelourinho. Sabe aquela baiana da gema que gosta de carnaval, de acarajé? Que gosta de uma banho de mar, sabe? Aquela jovem que gostava de usar biquíni curto, de mostrar as coxas, de mostrar a bunda. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu era essa jovem. Então, quando eu cheguei num lugar onde tudo era diferente, então tudo me intimidava. Eu tomei mais susto com São Paulo do que com o desmembramento, para você ter uma ideia. Por causa das diferenças culturais. Né? Hoje é minha segunda pátria, amo São Paulo, tenho amigos paulistas, tenho netos paulistas, tenho filhas paulistas, tenho uma companheira paulista. Aqui são, digamos assim, os mais próximos, né? aqueles que convivem comigo. Esse é o Baldo, essa é a Lilica. Esses aqui são os filhos de Ubaldo. Eu os chamo de minha família cachorra. Eu venho de uma família de bancários, não é? Meu avô é bancário, meu tio é bancário, o irmão dele, meu pai era bancário. Então, acho que essa coisa que eu fui buscar no banco foi uma forma de, é, sei lá, de me sentir meio parecida, de dizer assim, olha, eu também sei fazer alguma coisa que vocês sabem fazer. Que apesar de ver espírito, que apesar de tudo isso, eu trabalhava no Bradesco. E aí, aos 18 anos, fiz um retorno para casa. Né, já no primeiro dia, é, começaram as ofensas e eu não dormi uma noite na casa deles. E ali a gente teve uma outra interrupção de relacionamento e eu também não vi mais sentido. Também não queria ficar lá, nem de voltar a trabalhar em banco. Mas foi um momento em que eu senti saudades de Mãe Helena, né, que foi a, a senhora que cuidou de mim quando eu, tive, quando eu fiquei sem andar. E aí eu procurei a pessoa que tinha me encaminhado para ela, que tinha me levado para a minha menininha, que tinha me encaminhado para ela, o Sr. Humberto Farias. E ele me levou a uma, outra, a, a uma outra pessoa, um outro iniciador, porque Mãe Helena já havia desencarnado. Se eu tive um pai, foi ele, um amigo, um outro grande mestre, que eu tenho um respeito imenso, que até hoje eu chamo de meu pai Nelito. Me ensinou sobre os pontos vitais, onde a energia concentra, aqui no, na frente, porque aqui tem o um pensamento, tem o um questionamento, entendeu? Aqui porque tem a fala, porque tem a expressão, aqui porque tem os confrontos, não é? o friozinho na barriga, essas coisas, esses sintomas que eu sei que hoje tem a ver com o plexo solar. Ele dizia assim, energia sexual só não é mais forte do que o dinheiro. Você vê pessoas venderem suas mulheres em banca de jogo. Então, se você aprender bem a lidar com a energia da Kundalini, com a energia sexual, você entender isso, você vai conseguir desenvolver uma relação sadia com o dinheiro. Então, ele me ensinou coisas desse tipo. Foram 10 anos. Nós trabalhávamos quase todos os dias, então ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou como fazer banhos de ervas, cada erva tem sua forma de macerar, cada erva tem sua hora de, de ser tomado o banho. E também acontecia de muitas casas mandarem os problemas difíceis para ele. Então isso foi aumentando a minha confiança nele. Eu estava ali porque eu era um problema difícil. Era só uma questão de... de, de a forma de pensar, a física, a química, eram iguais. É, é, eu vi isso em muitas terapias, reflexologia, iridologia, a forma de pensar, a forma, era a mesma. Só que culturalmente, culturalmente tinha outros nomes, tinham outros mitos, 
tinham outras é, devaneios. O som é uma ferramenta ancestral da medicina. Né? O som é o primeiro, o primeiro Deus criou o som. Né? E já se tem diversos estudos, eu cheguei em Planeta Terra e encontrei isso aqui, isso tem diversos estudos que dizem que o som é transportador, que o som mobiliza, entende? E já está no inconsciente coletivo que som de sino tem a ver com o espiritual. Porque nesses dez anos, embora eu viajasse muito com ele para trabalhar, porque ele era muito chamado, a gente ia para o Rio, ia para São Paulo, ia muito lugar para trabalhar, mas tinha um lugar para voltar. E um dia ele me perguntou, me fez umas perguntas, está tudo certo? Você já arrumou a casa? Está tudo certo aí? Eu disse, tá, está tudo bem. Disse, vamos tomar cerveja? Disse, vamos. Era carnaval, já estava com 28 anos. E ele fez, bom, agora você pega as suas roupas, põe na sua mochila e vai embora. E eu olhei assim, tomando cerveja. Embora para onde? Não, para onde você que sabe. Chegou o seu dia de ir embora. Sabe, não sou surdo, eu estou ouvindo o que você está falando. Ele se você continuar aqui, você vai ficar muda. Você compreendeu na hora? Na hora. Isso eu compreendi na hora. Ah, com 28 anos já. E dez anos de experiência com homens como ele e com um espírito amigo como o Baltazar. É, já tinha uns três ou quatro anos que eu trabalhava já sem ele, mas sempre tinha em mim a necessidade de aprovação dele. Não é? E ele sempre falava para mim, essa, essa, essa necessidade que você tem de aprovação não é de mim, é da sua família. Enquanto você não elaborar isso, você não vai se sentir apta a fazer nada, menina. Quem tem que dizer se o seu trabalho foi bom, foi a pessoa que você atendeu. Estou achando que ela está satisfeita, ela sempre volta. Ela é uma das que não fica, ah, eu quero o seu Nelito. Ela já é uma das que entendeu que você faz muito bem. Não é? Então quem tem que lhe dar o seu certificado é ali, não sou eu. Ele falava comigo assim, você nunca vai ser profissional. Isso me deu uma tristeza, porque me lembrava a linguagem de meu pai, de minha família. De puxa, até ele acha que eu não... Né? Que eu não... E, e ficou um ano me repetindo isso. Aí um dia ele falou assim, sabe por que você nunca vai ser profissional? Porque você trabalha com amor. A energia do amor, a gente vai numa frequência. E a energia profissional, a gente vai noutra. Né? Ele falou, você levou um ano para me dizer, ele é para você tirar um pouco das coisas que você ouviu de sua família. E realmente, é, se tem uma coisa que eu não penso é na palavra competência na hora que eu estou trabalhando. Ela nunca vem. Eu espero para ver se ela acontece. Até porque eu acho que competência a gente tem que pensar no final, né? não no começo. Aí eu saí dali completamente sem destinação. Eu fui mais uma vez para o ferry boat. Sempre que, que eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida, muito forte, eu fico fazendo travessia de barco. Daí tem barco, eu fico para lá e para cá atravessando, seja em Lausanne, seja na Ilha Itaparica, seja onde for. Eu vou para os barcos para eles me ajudarem a dizer qual é o porto. Né? E nesse dia eu peguei o um ferry boat em Bom Despacho, em Salvador, chegava em Itaparica, voltava no mesmo ferro. Acabei procurando minha família que tinha uma casa em Itaparica, em Caixa Pregos. Eu cheguei com minha mochila, eu não tinha muita coisa, né? eu tinha uma mochila com poucas roupas, e meu pai estava deitado na rede. Ele olhou, fez o que, é que você está fazendo aqui? Eu, disse, eu vim tomar a benção da minha mãe. Então toma a benção da sua mãe e vai embora. Aí eu fui tomar a benção da minha mãe e fui embora. Aí fui para a praça, né, de Caixa Prego, ali já encontrei uma amiga que eu sempre veraniei, sempre estive em Caixa Prego, arrumei um emprego cantando, né, ela tinha um bar, também já sabia cozinhar, fazer uma série de comidas, porque eu aprendi uma série de comidas com ele, as comidas energéticas, as comidas medicamentosas, não é, eu comecei a cozinhar também, a ganhar um certo dinheiro ali, e depois eu fui para Salvador. Não é? Procurar o que é que ia ser de mim. Eu achava que eu ia cantar, que eu gostava de cantar. E era isso que eu fazia. 
que está até o momento que serino, meus chakras abriram e eu tive que parar. Sereno estava o mar. E eu me sentia muito sem direção. Sim, minha mãe tinha conhecido uma psicóloga que ela conheceu informalmente, mas acabou indo fazer algum trabalho com ela e falou comigo. Eu tenho muito interesse de estudar pessoas como você e vai ser uma troca. E a gente começou né, a fazer algumas coisas e tal. E um dia ela viajou, ela foi para o interior e me per perguntou se eu podia tomar conta dos filhos dela. Que tinha uma babá, arará, mas para brincar com as crianças, para ler história. E ela foi né, trabalhar. E um dia eu acordei de manhã com duas bolhas na mão, aqui, né? nesse ponto, nesse ponto. Isso, meu primeiro momento foi pensar se eu tinha fumado. Eu sabia que eu não tinha, porque eu nem tinha levado cigarro. Ela viu e ela começou a ligar para algumas pessoas que ela conhecia. Né? O pessoal da bioenergética, o pessoal da biosíntese, o pessoal não sei o quê. Ela começou a ligar para as pessoas. Até que uma outra pessoa falou com ela, fez ah, isso aí. É, isso é abertura de chakras. E nessa mesma noite, ela me botou para dormir no quarto perto dela e eu acordei com uma dor imensa na cabeça. Sentindo uma dor, uma dor, uma dor. E o chakra frontal foi abrindo, foi abrindo, fez um ovo. Não é? Ficou um ovo. Não tinha queimadura, não tinha ferida. E aí apareceu essa pessoa, não era um dinamarquês, que vinha à Bahia fazer alguns workshops, e quando ele viu a testa, que ele viu a mão, não é? ele fez é, isso é abertura de chakras, com certeza. Mas eu já estudei casos como esse no Oriente, eu nunca é, vi isso no Ocidente. Me perguntou se eu tinha alguma cultura oriental, eu falei com ele da minha iniciação na cultura afro-brasileira. Então, nisso, esse antropólogo sugeriu alguns livros, eu conheci a Lena Blavatsky, a leitura de Lena Blavatsky, e isso me acalmou, porque em um dos livros, nenhum das biografias que ela escreveu sobre ela, ela relata que ela tinha uma ferida no peito que nunca fechou, e que aquele era um ponto espiritual, que era um chakra, e uau, e já tinha aberto o meu aqui também. Então eu comecei a achar ali alguma identificação. A palavra chakra significa roda, né? Roda. Então que, que gera um, um corredor energético que te leva para diversos portais quando você entra. Uma vez aconteceu de todos se manifestar ao mesmo tempo, levou oito meses de manifestação. E foi uma coisa incrível, porque todas as frutas que tinham na minha chakra deram. Planta fora de hora, Abriu tudo, abriu tudo em flor, não é? Foi uma coisa assim bem, bem forte. Essa foto para mim teve uma importância incrível por causa disso. Porque quando eu fui rever, eu digo, ah, é verdade, antes de vir no pulso, outros lugares, ela já estava me mostrando o caminho. Me assustava muito, mas a tranquilidade com que o Baltazar, meu amigo espiritual, levava essa história, me mantinha tranquila. E à medida que o processo foi se expressando, eu comecei a vivenciar o que aquilo era. E muita coisa começou a acontecer, o potencial de cura é, aumentou. É, não foi uma coisa fácil de entender porque eles abriam, de entender por que isto acontecia comigo, não é? E hoje eu vejo que faz parte de toda uma caminhada que eu fiz na minha vida. É, essa ferramenta vai estar me ligando a uma nova tarefa, a um novo caminho, a novas energias, a novas guerras, né? a, novas, a nova paz. Você virou cabala, foi uma coisa que... A primeira vez que eu vi, eu queria entender. E eu fui estudando, é, eu criei uma ferramenta, uma forma também de explicar a astrologia que eu pratico, o tarô que eu pratico, através da Sefiro. E aí eu me somei como uma artista plástica. Aí nós chegamos a algumas palavras, né, que seriam importantes para o tarô, e ela fez o meu tarô. 
A minha vontade de fazer um tarô era uma coisa que o consulente não ficasse dependendo do oraculista. Porque oráculo é interpretação. Esse é um encontro cósmico com o urano, trazendo para você a palavra luz. O papel da energia não é ter consciência, o papel da energia é ter força. Né? É a consciência que utiliza a força para um lado ou para o outro. Né? Não existe energia boa, não existe energia mal, energia é energia. Ela é uma força, a força precisa ter força, precisa ter, ser intensa. A força precisa causar, mover, para depender da consciência que esteja é, usando essa força, conectando com essa força, pode direcioná-la para um lado e para o outro e cada qual que explica o que é um lado ou outro também, que não me cabe isso. As energias não são controladas pelos nossos pedidos mentais. A razão, o racional, tem sido dado a eles muita responsabilidade das quais eles não têm condição de sustentar. Porque se desse, ninguém era inseguro, a razão autocuraria, ninguém seria arrogante, a razão autocuraria, concorda? E, e eu fui mudando, assim, a ponto das pessoas não me reconhecerem mais. Eu tinha amiga que dizia assim, mas você é de porra louca espiritualista? Você é caminhoneira, vai pra ali, vai pra cá, canta em bar, canta em trio, se mete numa fazenda pra poder aprender uma coisa, aí completamente a gente nem sabe o que, é que você fez, né? Porque você fala que não é candomblé, não é um bando, você nem sabe o que é. Então, de porra louca, espiritualista, o que, que dei em você? Eu tive muitos nomes na minha casa. Meu avô me chamava de Turunga, porque havia uma briga entre minha mãe e minha avó, porque minha avó queria botar o nome dela, Celeste, minha mãe queria botar o nome dela, Mércia, e meu avô que resolveu, vai ser Mércia Celeste, acabou. E aí, para ele não provocar nenhuma das duas, ele me bota um apelido Turunga. <risos> então, já chega o mundo criando um outro nome para evitar ser leuma. Aí, meus próprios amigos começaram a me chamar de Mel. Mel, Mel. Aí, na escola, eu era Mel, em casa era Turunga. Quando eu fugi de casa, que eu fui trabalhar como caminhoneira com o Jair, ele botou macarrão. Morri de medo da polícia me achar. Vai que alguém fala Mércia ou qualquer coisa. Aí, as pessoas começaram a me chamar de Mércia, daqui a pouco começaram, Baiana. Aí já foi embora a Mércia. Ó, oh, a Baiana, cadê a Baiana? A Baiana já chegou, a Baiana não chegou. Então foi a hora de eu viver a Baiana dentro de São Paulo. É, eu tive muitos nomes, entendeu? Por exemplo, na Suíça me chamava Brasileira. A maioria das pessoas que eu conheço vieram pelos meus livros. Então todas me chamam de Alu por causa dos meus livros. Entende? Então essa coisa do nome A ah, eu aprendi muito, né? Acho que o nome confere poder. Isso aqui são duas sementes ancestrais que eu aprendi na casa iniciática de meu pai Nelito, não é? Depois eu descobri que o pessoal da religião chama essa semente a semente de Xangô. Xangô é a energia da pedra, Xangô é, é a energia da lei, é a energia da justiça, que a comunidade africana, em vez de falar justiça, pedra, e tal, botou esse feminino, Xangô. As sementes de caô, cabecila, Xangô, meu pai, Xangô. Ô, <risos> oh, meu amigo, eu sou macarrão, sou mel, sou alu. Aí eu chamo Xangô, eu chamo a pedra, eu chamo Iemanjá, eu chamo o mar. O mar é como a vida do mar. Sem dúvida, o autoconhecimento é o caminho da cura. Não existe cura sem autoconhecimento. Você pode estar remediado, é uma coisa. Então, se você tem muita raiva, você se descontrola, você vai no médico, o médico dá um remédio para remediar aquela raiva. Não, é? então, não existe cura sem autoconhecimento. E indo, aprofundando nos caminhos do autoconhecimento, eu fui descobrindo ali que se as pessoas começam a entrar nesse processo, elas vão se encontrar com essa energia que a gente está falando de cura. Mas primeiro ela tem que curar ela mesma, de algumas coisas pelo menos. A energia de cura, eu vejo as pessoas falarem, eu gosto até de uma palavra em inglês quando eu estou dando aula de cura, healing, entendeu? a energia do curando. Se uma pessoa chega em planeta Terra e descobre a cura de uma doença, Qualquer um de nós podemos encontrar a cura de uma doença. 
Não é? é assim que eu entendo esse planeta. Agora, tem uma coisa chamada foco, tem uma coisa chamada vocação, tem uma coisa chamada momento, tem uma coisa chamada talento, tem uma coisa chamada cultura. A gente vive num mundo onde só é incentivado coisas, as garantias de você ganhar dinheiro. Tudo é para isso. Num sapato que você compra, né, aquilo ali pode lhe garantir está bem apresentado. Então você vai muito para a questão de lucros e perdas. E a energia de cura, ela só vai começar lhe mostrando as perdas, primeiro. Então se você está ali, numa relação doentia com família, numa, doença, numa relação doentia com emprego, meu emprego não adoece, me faz mal, eu não aguento, eu não aguento. Não, mas me paga tanto. Mas você fazer o que com a energia de cura? Você está buscando justificativas para adoecer. Duas energias não ocupam o mesmo espaço, isso é, isso é física. Não é a Lu que está dizendo. Mas eu acredito plenamente, assim, se uma pessoa profunda no autoconhecimento, é aí que ela começa a fazer as curas. Então, eu acho que psicoterapia é cura. Um conselho de um amigo é cura. Um remédio alopata é cura. Um remédio homeopático é cura. O cheiro de uma planta é cura. Uma palmada no bumbum é cura. Eu não consigo dizer o que não é cura. Tudo é cura. Eu acredito que a lei do livre-arbítrio, ela foi criada antes do tempo. Primeiro Deus criou o livre-arbítrio. Quando o tempo nasceu, né, criou-se ali o momento da escolha. Eu acredito é, profundamente nisso. Eu acho que a procura é mais importante até do que fazer o caminho, ou de encontrar, ou o grau, ou seja lá o que for. Porque a procura é o máximo que a gente pode fazer. Entendeu? Então se a gente... É, fica preocupado em encontrar o caminho, ou fazer o caminho, que não depende só da gente isso. O que depende unicamente de nós é procurar. Então eu sempre estou procurando. É, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, paranormal não é entretenimento. Santo André, Santa Cruz de Cabralha, Bahia, onde o Brasil nasceu. Aqui eu me sinto acolhida pela natureza, pela vila, pelas atividades que eu estou desempenhando. O artista é o tradutor da espiritualidade do planeta Terra. Isso é histórico. Né? Tá aí Miguel Ângelo, tá aí tanta coisa, né? Tá aí Shakespeare, entendeu? Tá aí os nossos contemporâneos, eu tô falando isso que todo mundo sabe disso, né? E claro que o artista, ele é o tradutor da espiritualidade para a da Terra. Porque ele consegue mobilizar uma coisa na gente, em cada um de nós. O artista mobiliza um sentimento, uma sensação, uma, uma reação sem estar pensando em nós. Sem estar pensando com a mente, entendeu? É, é a tradução da espiritualidade para o planeta material.